ஆண்டுடைய வசனத்தை நாம் தியானிப்போம் ஜபம் செய்வோம் ஆண்டுடைய உடைய வார்த்தைகள் கேட்டாவே ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் நம்பிக்கையும் அண்டவரே கொடுப்பதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் கண்கூடாக அனுபவித்து வருகிறோம் உணர்ந்து வருகிறோம் கத்தாவே உங்களுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை சுவாமி நாங்கள் தியானிக்க செல்கிறோம் அடியனை மறைத்து அண்டவரே உடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீர் உண்மை நீர் வெளிப்படுத்தி அண்டவரே உடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சுவாமியுடைய கிருபைகளை நீ தந்து நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் நேசிக்கும் அன்பரா இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே அமே கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் நம்மை சுற்றிலும் இன்னும் இந்த உலகம் எங்கிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் கேட்டு வருகிறோம் அறிந்து வருகிறோம் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையின் நம்பிக்கை என்ன எதிர்காலத்தின் நிகழ்வுகள் அல்லது எதிர்காலம் நமக்கு எப்படியாக இருக்கும் என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்குள்ளாக ஒருவேளை வரக்கூடும் அது நிச்சயமாக அநேகருடைய சிந்தனையிலும் நம்முடைய உள்ளத்திலும் அது அதிகமாக காணப்படுகிறது வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத பகுதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று வரை பதினொன்று முதல் பதினேழு வரை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மேன்மையாக இங்கு சொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் மறித்தார் நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் ஆக்கினியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவர் பிரதான ஆசாரியராக ஒரே தரம் நமக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் ஏக பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டார் என்பதை இந்த நிருபத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியாக நாம் அதை பார்த்து கேட்டு அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்குள் என்ன வருகிறது ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது ஒரு விசுவாசத்தை அது நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் என்ன இந்த மனுக்குலத்தின் பாவ பாவங்களுக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக மீறுதல்களுக்காக அவர் ஒரே தரம் ஏகபலியாக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லும் பொழுது அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலையின் செய்தி நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது இந்த வாசிக்க கேட்ட இந்த ஏழு வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கு நாம் தேவனுடைய ஒரு உறுதியான ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து இங்கு சொல்லுவதை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது அங்கு என்ன ஒரு உண்மையான எடுத்து காட்டுதலோடும் நம்மையும் நம்முடைய விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த வசனங்கள் கட்டுடைய வார்த்தைகள் இந்த நாட்களிலே குறிப்பாக இந்த நேரத்திலே நமக்கு நம்மோடு கூட இடைப்பட்டு நம்மை பலப்படுத்துகிறதாக காணப்படுகிறது வாழ்க்கை என்பது என்ன வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் அந்த பயணத்திலே அநேக மேடுகள் பள்ளங்கள் இல்ல இருளான சூழ்நிலைகள் ஒருவேளை நாம் அங்காங்கு நாம் ஓய்வெடுத்து செல்லுகிற அப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயமான ஒரு உண்மையான ஒரு பிரயாணத்தை போல ஒரு பயணத்தை போலவும் நம்முடைய வாழ்க்கையானது காணப்படுகிறது அந்த வாழ்க்கையில சில சமயங்களிலே நாம் எதிர்பார்த்தவைகள் மிக நன்றாகவே நடக்கிறது நாம் எதிர்பார்க்காதவைகள் மிக மோசமாக அல்லது நம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கும் மேலான ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கையை நமக்கு அது கொண்டு வருகிறது இந்த இடத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது ஆபரகாம் என்கிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செயல்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆபரகாமின் வாழ்க்கை பயணத்தை ஆண்டவர் துவக்குகிறார் ஆபரகாம் ஆபரகாம் தேவ் பிதாவாகிய கடவுள் அவர்கள் அவர்கள் இருவருக்குள்ளாக ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியமும் நல்ல ஒரு உறவும் இங்கே 
ஏற்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அது ஏற்பட்டது நிமித்தம் பிதாவாகிய கடவுள் என்ன செய்கிறார் ஆபிரகாமினுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை ஒரு புது விதமாக துவங்கும்படியாக அதை துவக்க ஆபிரகாமுக்கு கத்தர் அங்கு கிருபை அளிப்பதையும் அவருடைய திட்டத்தை அங்கு ஆபிரகாம் மூலமாக நிறைவேற்றப் போகிறார் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்க முடிகிறது சோ அப்படியாக தம்மை தெரிந்து கொண்ட ஆபிரகாம் என்ன செய்தார் அவர் யோசித்து ஒருவேளை யோசித்திருக்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இப்படியாக நான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படியாக என்னுடைய எதிர்காலம் காணப்பட வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையை இப்படியாக என்னுடைய பணிகள் இப்படியாக இருக்க வேண்டும் இந்த பணியை நான் செய்வேன் அந்த பணியை செய்வேன் என்று அவர் ஒருவேளை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம் நல்லதுதான் விருப்பம் உள்ளவர்களாக ஒரு லட்சியம் உள்ளவர்களாக கனவு உள்ளவர்களாக வாழ்வதற்கு நாம் அந்த ஒரு உரிமையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆனால் கத்தர் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய அந்த விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுகிறார் அதோடு கூட அல்லது அதற்கு மேலாகவும் அவருடைய சித்தத்தையும் திட்டத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் வாழ்க்கை பயணத்தை அவர் ஆபர்காமனுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை துவங்கினது போல நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தையும் அவர் துவக்கினவர் அல்லது மீண்டுமாக துவங்க உண்மை உள்ளவர் தொடர்ந்து நம்மை வழிநடத்த அவர் உண்மையுள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறார் ஆபிரகாம் தேவன் மீது தன்னுடைய முழு நம்பிக்கையும் தம்மை அழைத்த தேவன் மீது அவர் வைக்கிறதை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் அவர் என்னை அழைத்தார் தன்னுடைய முழு விதமான நம்பிக்கை என்ன எல்லாவற்றையும் விட்டு நீ போ நான் காட்டுகிற இடத்திற்கு நீ போ என்று அவர் சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய முழு நம்பிக்கையையும் கத்தம் மீது அங்கு வைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆபர்காம் தேவன் மீது வைத்த அந்த நம்பிக்கையை அதனுடைய பலன் என்ன அதற்கு கிடைத்த பலன் என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆபர்காமுடைய நம்பிக்கை கத்தருடைய முழு கவனத்தையும் ஈர்ந்தது ஒரு ஆபர்காமுடைய பலவீனத்தையோ ஆபர்காமுடைய குறைவையோ ஆபர்காமுடைய எல்லா விதமான கத்தருக்கு பிரியமற்ற காரியங்களையோ கத்தர் அதை பார்க்கவில்லை ஆபர்காமுடைய நம்பிக்கை அந்த விசுவாசத்தை பார்த்த கத்தர் அவருடைய முழு கவனமும் அதை ஈர்த்தது இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் அதை ஈர்த்தது நிமித்தம் என்ன அங்கு நடந்தது கர்த்தருக்கும் ஆபர்காமுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய ஒரு ஆழமான ஒரு உறவு ஏற்பட்டதை இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் அந்த உறவு ஒருவளை இமைக்கு மாத்திரம் அல்ல மறுமைக்கும் அதாவது நித்திய காலமாய் நித்திய வாழ்க்கைக்கு அனைவரையும் தெரிந்து கொள்ள கொள்ளும்படியாக ஆயத்தப்படுத்தும்படியாகவும் அந்த உறவு அங்கு அர்த்தம் கொள்வதையும் அங்கு பொருட்படுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஒரு ஆழமான அந்த உறவு எப்படி ஏற்பட்டது ஆபர்காம் முழுமையாய் தன்னுடைய நம்பிக்கையை கர்த்தர் மீது வைத்தார் முழுமையாய் கர்த்தர் மீது வைத்த அந்த நம்பிக்கையினால் கர்த்தருடைய முழு கவனமும் ஆபர்காம் மீது அது ஆண்டவர் செலுத்தினதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அந்த விசுவாச அறிக்கை என்னவென்றால் முழு நம்பிக்கையும் நாம் கர்த்தர் மீது வைக்கும் பொழுது அவருடைய முழு கவனமும் நம் மீது காணப்படும் என்பதை நாம் நன்கு ஆபர்காமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் இங்கே கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆபர்காமின் முழு நம்பிக்கையும் கர்த்தருக்கும் ஆபர்காம் கிடையே ஏற்பட்ட அந்த உறவின் விளைவு என்ன அதன் வெளிப்பாடு என்ன என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று பதினான்கிலே நாம் அதை பார்க்கிறோம் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணிட போது ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று இங்கு சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனுடைய விளைவு என்ன முழு நம்பிக்கையின் விளைவு என்ன கர்த்தருக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு ஆழமான அந்த உறவின் விளைவும் வெளிப்பாடு என்ன கர்த்தர் தமது பேரிலே ஆணையிட்டு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை துவக்கினவர் அங்கு நடத்தி செல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தர் 
நம்மை தம்மை முழுமையாக அந்த அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒப்புக் கொடுப்பதை அங்கு நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை ஆபிரகாமின் வாழ்க்கை பயணம் எங்கு போகிறோம் என்று கூட தெரியாமல் ஆபர்காம் தன்னுடைய மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு கர்த்தர் அழைத்து அல்லது காட்டின அந்த இடத்திற்கு அவர் அதை நோக்கி அவர் பிரயாணப்பட்டு அவர் செல்லுகிறார் ஒரு நம்பிக்கை வழியிலே என்ன நடக்கும் எப்படி அங்கு போய் நாம் சேருவோம் என்ன அங்கு கிடைக்கும் எப்படிப்பட்ட மக்கள் அங்கு இருப்பார்கள் என்கிற எந்த ஒரு சிந்தனையும் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களும் வராமல் முழு நம்பிக்கை வைத்தவராக குடும்பத்தோடு தன்னுடைய இடத்தை விட்டு அவர் புறப்பட்டு பிரயாணப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து கிளான்வானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் நாம் பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த பயணத்திலே ஒருவளை நாம் ஆபரகாமை போல நாம் எங்கு செல்லுகிறோம் என்று நாம் அறியாதவர்களாக இங்கு காணப்படவில்லை நாம் நம்முடைய இடத்தை விட்டு நாம் புறப்படும் பொழுது நாம் எங்கு செல்லுகிறோம் என்று நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருந்தோம் அங்கு என்ன நடக்க போகிறது என்ன விதமான பணியை நாம் செய்ய போகிறோம் என்று நாம் நன்கு அறிந்திருந்தோம் அங்கு நமக்கு அடிப்படையான தேவைகள் பொருட்கள் மற்றும் எல்லாம் நாம் போகிற அந்த இடத்துல கிடைக்கும் என்று நாம் அறிந்திருந்தோம் அங்கு நாம் தங்கி தாபரிக்கவும் நாம் செய்ய வேண்டிய எல்லா பணிகளுக்கும் தேவையான பொருட்கள் நாம் செல்லுகிற அந்த இடத்துல கிடைக்கும் என்று நாம் நன்கு அறிந்திருந்தோம் இவைகளை நாம் அறிந்து இருந்தது நிமித்தம் மாத்திரமே நாம் என்ன செய்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய பயணத்தை துவக்கின அல்லது துவங்கின அந்த நேரத்திலே நம்முடைய புதிய பயணத்தை துவக்கின கத்தரை நாம் நம்பி நாம் பிரயாணப்பட்டோம் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே முன்னேறி செல்வதற்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த தருணங்களை ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணித்து ஒப்புக்கொண்டு நாம் நம்முடைய பயணத்தை நாம் துவக்கினோம் ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய பயணத்தின் அந்த நிலை எப்படியாக காணப்படுகிறது அந்த நிலைமை எப்படியாக இருக்கிறது என்று இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற சூழ்நிலை நிமித்தம் ஒரு பெரிய அச்சத்தையும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறது திகைத்து போயிருக்கிறோம் நன்கு அறிந்து பழக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை சூழ்நிலை நம்முடைய வேலை நம்முடைய இடம் இதற்கு பிறகு நமக்கு இருக்குமா அல்லது எங்கு இருக்கிறது என்பது என்பதை குறித்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கள் கேள்விகள் நமக்குள்ளாக வருகிறதை நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்குமோ என்கிற அச்சத்துடன் நாம் காணப்படுகிறோம் ஆபரகாமம் பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய குடும்பத்தோடு அவர் வாழ்க்கை பயணத்தை துவங்கி ஒவ்வொரு நிலைமைக்குள்ளாக ஒரு தேசத்திற்குள்ளாக அவர் போகும் பொழுது அவர் அநேக பாடுகளை அவர் சந்தித்தார் அநேக ஒரு நிலையற்ற ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு காணப்பட்டது ஓ இதோடு கூட என்னுடைய பயணம் முடிந்து விடுமா ஓ இதற்கு அப்பாற்பட்ட காலங்கள் பயணங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று அவருக்குள்ளாக ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் ஆனால் அந்த கேள்விகளுக்கும் அந்த ஒரு பயத்திற்கும் அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை என்ன செய்தார் கர்த்தர் மீது முழு நம்பிக்கையும் வைத்து தன்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்த ஆபிரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தின் திட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆண்டவராகிய தேவனை அவர் முற்றிலுமாக அவர் இருக பற்றி கொண்டவராக எப்பொழுதுமே அவர் காணப்பட்டு காணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் கிறிஸ்துக்கள் அனுமானவர்களே 
இந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ஆண்டவரை முழு நம்பிக்கையோடு நாம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த நம்முடைய வாழ்க்கையின் பயணத்தை ஆரம்பித்த நாம் முழு நம்பிக்கையோடு அவரை நாம் இருக நாம் பற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எல்லா தடைகளையும் வேதனைகளையும் நாம் எதிர்பார்த்திராத சூழ்நிலைகளை ஆண்டவர் தகர்த்து போட்டு எடுத்து போட்டு அந்த பயணத்தை இன்னும் சுமூகமாக லகுவாக அவர் மாற்றி தருவதற்கு அவர் நம்மோடு கூட அவர் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் நம்முடைய முழு நம்பிக்கை அவர் மீது நாம் வைக்கும் பொழுது அவருடைய முழு கவனமும் நம் மீது காணப்பட்டு அவர் நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நம்மை எடுத்து செல்வதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராக பிரியம் உள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறார் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பம் நல்ல நல்ல விதமாக காணப்பட்டது இப்பொழுது இந்த பாதையிலே இந்த பிரயாணத்தில் பயணத்தில் குழப்பங்கள் காணப்படுகிறது ஆனால் ஆபிரகாமுக்கோ நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பமே குழப்பமாகவும் ஒரு தெளிவற்றதாகவும் காணப்பட்டது நமக்கு அப்படி இல்லையே கத்த நாம் எங்கு போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் அங்கு என்ன இருக்கிறது என்பதை நமக்கு காட்டி நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற அந்த ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் கொடுத்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணம் ஆரம்பம் ஒரு சுகமாகவும் நல்லதாகவும் காணப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது காணப்படுகிற இந்த சூழ்நிலையில நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய உறவையும் நம்பிக்கையும் கத்திரலே பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அபர்காம் தன்னுடைய நிலையற்ற நிலைமையில் அந்த கடினமான சூழ்நிலையில் நிலையான நித்தியமான கத்தரை உறுதியாய் அவர் பற்றி கொண்டே இருந்தார் விட்டுவிடவில்லை நம்மளுடைய நம்முடைய இந்த நிலையை அற்ற இந்த கடினமான சூழ்நிலையில் நாம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆபிரகாமை போல நிலையான நித்தியமான கத்தரை நாம் இருக பற்றி கொண்டு அவர்களே நாம் பலப்படுவதற்கு நாம் முயற்சிப்போம் அந்த பிரயாசங்களை கத்த அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் ஏன் அதை ஆசீர்வதிப்பார் ஏன் கத்தர் அதை பலப்படுத்துவார் ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே அதை அவர் செய்து முடித்திருக்கிறார் பலப்படுத்தியிருக்கிறார் எப்படியாக ஆண்டவர் அதை பலப்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த வசனம் பதினேழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அந்தபடி தேவனும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு என்று நாம் பார்க்கிறோம் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நாம் சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சுதந்திரிக்க போகிறோம் அந்த ஒரு நிச்சயத்தை ஆண்டவர் எப்படியாக அது கொடுக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் அழகாக தெளிவாக சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ரே ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் முதலாவதாக நாம் அங்கு பார்க்கும் பொழுது தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை அங்கு நாம் பார்க்கிறோம் ஆலோசனை ஆண்டவர் ஆபிரகாமனுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை துவக்கினவர் தமக்குள்ளாக அவர் ஆலோசித்துக் கொண்டு ஆலோசனை செய்து அந்த ஆலோசனையை ஆபிரகாமனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நிறைவேற்றினதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல எப்படியாக ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து அதை சுதந்திரிக்கும்படியாக ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தாரோ அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்து அதை சுதந்திரிக்கும்படியாக நம்மையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நமக்காகவும் அவர் ஆலோசிக்கிறார் நமக்காகவும் அவர் ஆலோசனை செய்கிறார் அந்த ஆலோசனை அவருடைய ஆலோசனை வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது தமது மாறாத 
ஆலோசனையின் நிச்சயத்தை நன்கு நம்ம கவனிக்க வேண்டும் தமது மாறாத ஆலோசனையின் நிச்சயத்தை இந்த உலகத்தின் சூழ்நிலைகள் கேள்விகள் நிலையற்ற நிலைமைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தருடைய சிந்தனையில் என்ன காணப்படுகிறது நம்மை குறித்துதான ஆலோசனை அது ஒரு மாறாத ஆலோசனையாக நிச்சயமுள்ள அது ஆலோசனையாக அது காணப்படுகிறது ஆலோசனைகள் எப்பொழுது அது நடைபெறும் நடைபெறும் நாம் நமக்குள்ளாகவே நாம் ஆலோசிக்கிறோம் சிந்திக்கிறோம் ஒருவேளை இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஒரு பேரிடர் காலம் குழப்பங்கள் என்ன செய்வது அறிய செய்வது அறியாமல் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலைகளிலே நாம் சிந்திக்கிறோம் பிறரும் சிந்திக்கிறார்கள் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது அதிலே ஒரு புதிய ஒரு பாதை காணப்படுகிறது வாழ்க்கை பயணத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு மீண்டுமாக ஒரு தெளிவு வருகிறது மனிதர்களாகிய நாம் நம்முடைய சிந்தனையை கொண்டு நாம் அப்படியாக சிந்தித்து ஒரு புதிய ஒரு முறையை ஒரு புதிய பாதையை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு தெளிவு காணப்படுகிறது ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு பிதாவானவர் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் தமது மாறாதன மாறாத ஆலோசனை நிச்சயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கொடுக்கும் பொழுது மிக தெளிவும் ஒரு மிக ஒரு தைரியமும் நமக்கு அங்கு கிடைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவருடைய மாறாத ஆலோசனை எப்படிப்பட்டது அது நிச்சயமானதாய் காணப்படுகிறது அடுத்தபடியாக இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தம் உள்ளவராய் நல்லா கவனிக்கணும் பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படியாய் காண்பிக்கும்படி சித்தம் உள்ளவராய் சோ ஒரு குறைவோடு அல்ல நிறைவற்றதாக அல்ல பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படி எப்படி அதை காட்டப் போகிறார் அதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆபிரகாமனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அவருடைய பயணத்தை துவக்கினவர் ஒவ்வொரு நிலைமையிலும் அதை மேற்கொள்கிற அந்த பலத்தை கொடுத்து ஆபரகாம் கத்தர் மீது வைத்திருந்த அந்த முழு நம்பிக்கையினால் பல பெற்றவராக அவர் மேற்கொண்டு அந்த பரிபூர்ணமாய் அவருக்கு காட்டப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் சித்தமுள்ளவராய் சோ அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் ஆபரகாமோடு கூட கத்தர் அதை முடித்து விடவில்லை அதை நிறுத்தி விடவில்லை இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களுக்கு அனைவருக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் அனைவருக்கும் இதை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் தம்முடைய வாக்கு தத்தத்தை காண்பிக்கிறார் அவர் சித்தமுள்ளவராய் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருந்து அவர் என்ன சொல்லு அவர் என்ன செய்கிறார் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒரே ஒரு ஆணை என்னுடைய பெயரிலே இது நடைபெறும் என்று ஆண்டவர் தம்முடைய பெயரிலே அதை முத்திரையிட்டு ஆணையிட்டு இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் இல்ல அநேக ஆணைகள் கொடுக்கப்படுகிறது அநேக முத்திரைகள் போடப்பட்டு அது மக்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த இப்படிப்பட்ட ஆணை அப்படிப்பட்ட ஆணை என்று அங்கு நாம் அநேக ஆணைகளை கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நாம் கேட்டு வருகிறோம் ஆபரகாமுக்கு ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு அதை என்ன பண்ணுகிறார் ஆண்டவர் ஸ்திரப்படுத்துகிறார் என்று கத்தருடைய வார்த்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறது நிலையற்ற தன்மை நிலையற்ற சூழ்நிலை பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை கேள்விகள் பயங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு 
ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் ஆபரகாமுக்கு தம்முடைய ஒரே பெயரிலே ஆணையிட்டு ஸ்திரப்படுத்தினவர் ஆண்டவர் அதை நிலைப்படுத்தினவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் அதை செய்ய வல்லமை வல்லமை உள்ளவராக உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவுக்கு அன்பானவர்களே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் தமிழும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு தமது ஆலோசனை எவ்வளவு ஒரு உரிமை உள்ளவராக உண்மை உள்ளவராக அந்த வாழ்க்கை பயணத்தை துவக்கின கர்த்தர் தம்முடைய முழு பலத்தையும் அவருடைய கிருபையையும் ஆண்டவர் கொடுத்து நம்மை அவர் இந்த நிலையற்ற சூழ்நிலையிலிருந்து விடுவித்து ஒரு நிலை பெற்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு அந்த பயணத்தில் பிரயாணத்தில் இன்னும் காணப்படும்படியாய் ஆண்டவர் ஆபரகமுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்பட்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் செயல்படுகிறவராக அவர் உண்மையுள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறார் இந்த நாளிலே நாம் அதை நினைத்தவர்களாக விசுவாசித்தவர்களாக அந்த நம்பிக்கையை நாம் பெற்றவர்களாக நாம் கத்திரிலே நாம் பலப்படுவோம் நாம் கத்திரிலே நாம் மகிழ்வோம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு நம்பிக்கையின் பூர்ண நிச்சயம் உண்டாகும்படி நீங்கள் யாவரும் முடிவு பரியந்தம் அப்படியே ஜாக்கிரதையை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசையா இருக்கிறோம் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் முடிவு பரியந்தம் நீங்கள் யாவரும் அப்படியே ஜாக்கிரதையை காண்பிக்க வேண்டும் என்ன ஜாக்கிரதை என்ன நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய முழு நம்பிக்கையையும் கத்தர் பேரிலே வைக்க வேண்டும் கத்தரோடு கூட ஆழமான உறவிலே நாம் பலப்பட வேண்டும் அதனுடைய விளைவு என்ன விளைவை பார்க்கும் பொழுது தம்முடைய பெயரிலே ஆண்டவர் ஆணையிடுகிறார் தமது பே தமிழும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே அவர் ஆணையிட்டு தமது ஆலோசனையை அவர் நிச்சயமாக அவர் நிறைவேற்றி பரிபூர்ணமாய் அதை நமக்கு காண்பித்து சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய நிலைமையை ஸ்திரப்படுத்துகிறவராக காணப்படுகிறார் நம்மை உப்பு கொடுப்போமா நம்மை ஸ்திரப்படுத்துகிற தேவனுடைய கரங்களுக்குள்ளே கரங்களிலே கரங்களுக்குள்ளாக நம்மை உப்பு கொடுப்போமா ஆபரகாம் தம்மை உப்பு கொடுத்தது போல நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை இன்னும் அவர் சுமூகமாக அவர் நடத்தி கொடுக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் அதை நாம் விசுவாசித்து நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய ஜீவத்தை முற்றிலுமாக கத்திரிலே நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் ஸ்திரப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் கத்தத்தாமை தம்முடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்கு என்று ஆசிரியத்தை தந்தருவாக ஆமே ஜபம் செல்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே கிருபையுள்ள கத்தாவே இரக்கமுள்ள இரட்சகரே இந்த ஓய்வு நாளில நாங்கள் ஆலய வளாகத்திற்கு சுவாமி நாங்கள் செல்ல முடியாமல் இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களிலே சூழ்நிலையில இப்படியாக கட்டாவே நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த வசதிகள் மூலமாக நீர் ஏற்படுத்திருக்கிற இந்த வசதிகள் மூலமாக உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க உண்மையிலே பலப்பட நேரங்களுக்கு கொடுத்திருக்க இந்த சுவாமி பெரிய ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்மைகளுக்காக நன்றியோடு உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் நீர் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிற தேவன் சுவாமி நீர் எல்லாவற்றையும் கத்தாவே நீர் தெரிந்திருக்கிற அண்டவரே கத்தராகிய தேவன் சுவாமி உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் மன்றாடி நிற்கிறோம் அண்டவரே இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் நீ தாமே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே 
ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுகமும் பலமும் ஜீவனும் நீர் கொடுத்து ஆண்டவரே எல்லா விதமான தேவைகளை நீ தாமே சந்தித்து நீர் அருளும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாத உன்ன உணவு இருக்க இடம் ஆண்டவரே தண்ணீர் வசதிகள் எல்லாவற்றையும் அன்றுவரே கத்தாவே இன்னும் மின்சார வசதிகள் எல்லாவற்றையும் நீர் கொடுத்து நீ தாமே தொடர்ந்து அன்றுவரே கத்தாவே இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் உம்முடைய சுவாமி கிருபே அன்றுவரே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் காண நீர் உதவி செய்துள்ளபடியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த உலகத்திற்காக இந்த உலக நாடுகள் நாடுகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே அன்றுவரே உலகம் எங்கிலும் அன்றுவரே சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த கொடிய நோயிலிருந்து அன்றுவரே மக்களை நீ தாமே நீர் விடுவித்து நீர் காத்துக் கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவ ஏசு சுவாமி குறிப்பாக அன்றுவரே இந்திய தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்திய தேசத்துல அன்றுவரே இருக்கும் ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே அமெரிக்க தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவ அன்றுவரே இன்னும் இப்படிப்பட்ட பல நாடுகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவ ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஆண்டவரே ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பலவினங்கள் சுகவினங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே வெகு விரைவில் கட்டாவே அகற்றப்பட்டு ஆண்டவரை பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டாவே மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்துள்ளபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் குறிப்பாக ஆண்டவரே இந்த கொடிய ஆண்டவரே நோயினால் ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த பாதிப்பிலிருந்து கட்டாவே நீத்தாமே விடுதலை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுகத்தை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே அதே போல ஆண்டவரே தங்களுக்கு அருமையானவர்களை இழந்து சுவாமி வாடுகிற தவிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்ப பிள்ளைகளுக்காக குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நபருக்கும் உம்முடைய ஆறுதலும் தேர்தலும் அன்றுவரே கிடைக்கும்படியாய் காணப்படும்படியாய் நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் மன்றாடுகிறோம் கத்தாவ அன்றுவரே அதே போல சுவாமி அன்றுவரே கத்தாவே இருக்கிற வேலைகள் மற்ற பணிகள் கத்தாவே ஒவ்வொன்றும் அன்றுவரே கத்தாவே எந்த விதத்திலும் பாதிக்காதபடி கட்டத்தாமே நீ சுவாமி காத்து வழுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே எல்லா விதமான இக்கட்டுகளுக்கும் எல்லா விதமான போராட்டங்களுக்கும் அன்றுவரே சுவாமி கட்டாவே நீர் விலைக்கு காத்துக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் முடிய பிள்ளைகளுடைய நன்மைகளை நீர் விரும்புகிற தேவன் என்று நாங்கள் திருமறையில நாங்கள் பார்க்கிறோம் கட்டாவ கட்டத்தாமே உம்முடைய ஆறுதலையும் உம்முடைய சமாதானத்தையும் உம்முடைய தேர்தலையும் அன்றுவரே தந்து ஆபிரகாம் வாழ்க்கையிலே அன்றுவரே நம்பிக்கையை கொடுத்து ஆபிரகாம் நம்பிக்கையை பெற்று வாழ்ந்து அன்றுவரே சுகித்திருந்தது போல கட்டாம வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றுக் கொண்டது போல கட்டாம அன்றுவரே நாங்களும் சுவாமி உன் மீது முழு நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக காணப்பட்டு வாழ்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல அன்றுவரே உண்மை பின்பற்றி வருவதற்கு நீர் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை நீர் சந்தித்து தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்தித்து தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவ இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா மன்றாட்டையும் உம்முடைய நாமத்திலே இருக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறுவார்த்தே ஆமே நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருமியும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நியாய்க்கும் சகவாசமும் நம்ம அனைவரோடு விசேஷமாக இந்த காலகட்டங்களிலே தங்கியிருந்து நம்மை வழங்குவதாக ஆமே கத்தத்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து காத்து வழங்குவதாக மீண்டும் நாம் மற்றொரு ஆராதனையில் சந்திக்கும் வரை கர்த்தருடைய கிருபியும் அவருடைய பிரசனமும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காத்து வழங்குவதாக